叫我赤峰，冷落尽月光，别冷落长空。过了春浓，花开尽当红，一种酒过后，让它随风。悄无声息，言不由衷，一生只可以收场，恨歌若似梦，朝朝暮暮，年华凉美梦，胭脂抹不去半面愁容。若我容颜倾城，何苦日？君戎马与共，若我容颜倾城，何苦日夜无灯？如若则踏古城，不如忘我一生。若这春宵一浓，何苦年年不送？如若今夜楼空，愿君戎马与共。糊涂啊！老陈听说又有踏国国王去提亲了，这次你可不能失去娘娘啊！你要是失去了娘娘，这江山社稷就没了。哎呦，叫你这么一说，我的心里也有点慌。你说，她要是嫁到别国去，会不会记恨寡人啊？第一个就来收拾寡人呢？娘娘那个脾气，你不是不知道啊？还用我说吗？你好好想一想，以前那么多的事儿，都是你有错在先。这次，如果你失去了娘娘，不久你一定会失去大气。是这么回事啊？那、那、那寡人再把他娶回来？大王应命。既然大王已经醒悟，不如。我们立刻动身，我怕去晚了，娘娘就被其他国的国王娶走了。走吧，现在就走。等等，啊，来吧，这次我们去一定要带上宝贝才行啊。宝贝，这次去我们要和其他的国王一样，要满足娘娘的三个条件啊。难道寡人也要让薛坤当大王？不行，坚决不行。大王，你又糊涂了。那薛坤和大王的年龄差不多，以后的事还早着呢，啊，可能会有变化的，您就先答应着。但是，那个宝贝一定要带着，以显示出大王的诚意呀、啊。我的亲娘啊，这得花多少钱呀、啊？大王要送一个齐国最贵的宝贝，好吧，你说吧，送什么？不如。呃，就送上金镶玉枕吧。那是，那是寡人最喜欢的宝贝啊。<笑>娘娘肯定知道是你最喜欢的，所以她一定会感动。来吧，你就别消遣了。常言说得好，肥水不流外人田。咱们带着宝贝，马上去迎娶娘娘吧。好吧，好吧，寡人就忍痛割爱。来人，去把寡人的金镶玉枕拿来。诺。即日启程。采凤山，迎娶国母娘娘回宫。哎呦，快！这，这本来是来娶娘娘的，没想到碰到个母夜叉。这宝贝被抢了不说，还被打了一顿。这，这要是被我鲁国臣民知道了，我这王还怎么做呀？真是丢人丢到家了。这叫什么事儿啊！我把我大梁国最好的宝贝都给拿来了，真是气死我了！早知道这样，我就不来了。
奇耻大辱，一定要找机会报仇。对，一定要报。这一路颠簸，可算是到了啊！娘娘怎么躲在这种地方？这是要当山大王还是当土匪啊？大王，这次咱们来可是来求娘的，你可一定要放低身价，显示出你的诚意。老陈也好给你说好话啊！干娘，齐宣王来了。他倒是来的挺快。对呀、啊，是挺快的。我心想着多来几个大王，咱多收几个礼物呢。这肯定也是燕英苦口婆心的劝了几日，要不然我才不信他会来这么快呢。干娘，他这次过来，你不能饶了他，咱得把咱最近的伙食费、路费还有盘缠全都算到头上。放心吧，这次肯定狠狠的宰他一顿。对，宰他一顿，好好宰他一顿。那干娘，我去宣南觐见。别，你跟他说，我不见他，让他回去。呃，不见他，那傻呀。这叫欲擒故纵，我怎么能这么轻易就让他把我娶回去、啊？岂不是太没架子了？对，欲擒故纵，干娘真聪明，我去欲擒故纵他去了啊！快去吧！哎，嘿，啊，齐宣王，干娘说了，不想见你，赶紧回去吧。什么？让寡人回去？啊，这忠义无言啊，长本事了。寡人大老远的来接他，他太不识抬举了。来往莫气，你想想，那娘娘可是率兵出走，那下了多大的决心，怎么可能说回去就回去？那那你说咋办？这来都来了，难不成还让寡人用八抬大轿把他抬回去啊？不如这样，大王，待老臣先行上山，去跟娘娘谈谈。那你快点啊，在这天寒地冻的，都快冻死寡人了。那宝贝我是不是拿上啊？哎呦，寡人的宝贝，给你拿走吧。老陈去了啊。哈哈，东卢啊！哎呀，燕大人，有劳东卢啊。来路，燕大人请。哎呀，哎，东卢啊，啊，今日可好啊？好，这山上的斋饭。可有我大气旺福的大鱼大肉香啊！山上斋饭香，真香。哎，东罗啊，哎，其实老陈也想来投奔娘娘啊，尝一尝这寺庙的斋饭。不是，燕丞相，您就是为了尝寺庙斋饭呢？那我给你管够。东罗啊，别开玩笑了啊！他是带着诚意来的啊，他是真心的想把娘娘迎娶回家，你看是不是？我干娘就是不想见他。东卢啊，给老陈一点面子，去跟娘娘说点好话，行不行？啊，什么东西啊？<笑>这可是大王最喜欢的宝贝，金镶玉枕啊！给我瞧瞧，上去吧。上去给你瞧，你呀，走走走走。干娘，微臣参见娘娘。燕丞相，你怎么亲自来了？快请坐。多谢娘娘。哎呀，娘娘啊，这次大王真是后悔了，为了显示诚意，亲自来迎娶娘娘回宫。你看，就见见他吧，燕丞相，你就莫替他说好话了。大王什么样，我还不清楚吗？此次他能来彩凤山，你肯定是费了不少口舌，好说歹说他才来的吧？<笑>娘娘绝非如此，这次大王那是良心发现了，你就答应见见大王吧。我大气没有娘娘不行啊！娘娘请看，这是什么？这是大王最喜欢的金镶玉枕啊
，让老陈带来送给娘娘，一显示他的诚意呀、啊。叶丞相，看在你的面子上，我就见他一面，看看他这次是不是真心诚意的娶我回宫。坤儿，去把大王请上来吧。遵命，干娘。娘娘有旨，选齐宣王觐见啦！哎呀，太好了，这这都快冻死寡人了。对了，坤儿，你这几日不见，怎么变公公了啊？少废话，想我怎么见我干娘了吗？用得着你管啊，你个叛徒！哎呦，大王，你这么说话我就不爱听了。我开始就跟您说过，我生是我干娘的人，死是我干娘的鬼。我干娘去哪儿，我薛坤就跟着去哪儿。别废话。等我娶回你干娘，再定你的罪。还有，你还定我的罪呢？你想好怎么上山跟我干娘说了吗？我我一大王，我还用你一儿子来指点我呀？啊！寡人小的时候跟父王学过唱戏，到时候寡人就演一出哭戏。娘娘这一感动。我就不信娘娘她不跟我走啊！<笑>哎，慢着，娘娘有旨，秦宣王如若上山，必须三拜九叩。嗯啊，他让我三拜九叩啊！过来，背我上山。慢着，我干娘说了，只准秦宣王一个人上山。这，大王啊，为了咱们大齐的江山社稷。您还是亲自上去吧。好，寡人就为了大齐的江山社稷，再委屈一次自己。一、二、三，拜。一、二、三，拜。还慢着，大王，不虔诚。对了，一、二、三，跪，跪，跪，跟我回去。怎么了？停心吧，娘娘！来来来来，别起来了，我拜的是你呀、啊！一、二、三，拜！娘娘，这娘娘，这娘娘，哎呦，不玩不玩了，寡人实在是跑不过你，娘娘，寡人可算是见着你了，寡人都想死你了。寡人知错了，你就原谅寡人吧。没有你的日子，寡人整日是无心朝着，以泪洗面的。大王，你说的可是真的？呃，当当然是这真的了。你不信，你问夜莺啊，寡人是不是每天都在哭，每天都在难过，每天……哎呦，我的心啊，哎呀，心如刀绞啊！哎呀。<笑>确实如此啊，这大王是天天都在哭啊，哭得可伤心了。大王，您这么想我干娘，那我干娘提点要求，您肯定答应吧？啊，啥要求？大王，这金镶玉枕呢，臣妾就收下了。但是臣妾这出走多日，也花了不少的盘缠，这士兵的伙食费啊，还有我在这寺庙里也不能白吃白喝呀，是不是？得给方丈钱。我是因为你才出走的，这个钱是不是应该你来出啊？这得多少钱啊？本来臣妾是想黄金万两，我，但是想着这日后要招兵买马。啊，是啊，是啊，那就打个折吧，黄金八千两。八千两。来，你干脆宰了我算了啊！来，要不再给我打个折？你要不打折，寡人今天就死在这庙里得了。八千两一点不能少，大夫。
堂堂大西国，拿不出八千两来吗？这不等于是丢咱大西国的脸吗？就八千两，不能少。你们呢？一个个都想坑寡人的钱，算寡人倒霉，八千就八千啊！娘娘，寡人同意了，那你跟寡人回去吧啊！看来大王这次是诚心的了，臣妾深受感动，臣妾就跟你回去了。哎呦，哎呦，寡人终于是把你请回宫了，寡人以后啊再也不会让你走了。寡人请不起你啊，我的娘，我的钱呀！行了，大王，走吧。哎呦哎呦呦！哎呀，我的这个腿怎么这么麻呀？走不动了，大王，你背我下去吧。啊！哎呀！哎呦！哎呦！娘娘，你最近伙食不错呀。不动了，娘娘，给寡人点面子啊，都在下面等着呢。行行行，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，大王。嗯，好，今天寡人总算是。把我大齐正宫国母接回宫了，啊，走吧，娘娘。嗯，我轿子呢？轿子？哦哦，龙辇，在山下呢。四匹马的龙辇。有劳大王费心了。走走走。起驾回宫好了，娘娘她怎么了？她不是刚回朝阳正院吗？又出什么事了？娘娘她突然发病，现在是危在旦夕。哎呀，不可能，不可能！大王，赶紧去看看娘娘吧。再晚了，娘娘她就……哎，她前两天还好好的，今天就危在旦夕了。那娘娘的身体比寡人都好，寡人死了她都死不了。哎，你是在跟寡人开玩笑吧？大王。老臣敢拿娘娘的性命开玩笑吗？大王，赶紧去看看吧！快跟我去朝阳正院吧！啊，真的呀！哎呀，千真万确呀！哎呦，我的娘娘呀，你可不能有事啊！我大齐的江山社稷都指着你了，也请赶紧去找太医，我要给娘娘看病啊！哎呦，太医已经都到了，娘娘说要相见大王最后一面啊！我的好娘娘，你可不能出事啊！寡人来了，你得等寡人呐！哎呦，快点儿，大王，你们都快点跑啊！快点啊！你们这帮废物，寡人养你们干什么吃的？娘娘要是有什么三长两短，寡人把你们都杀了！大王饶命啊！大王饶命！啊！命啊、娘娘，寡人来了，你这是怎么了，娘娘？能见大王最后一面。臣妾就已经很知足了。娘娘，你说寡人好不容易把你接回来了，你不能说走就走啊！啊，你这叫什么事儿？臣妾最遗憾的是，进宫这么久，也没能和大王成为真正的夫妻。娘，娘娘，娘娘，你别这么说，是寡人对不住你。你要是能好起来
，我让现在就跟你入洞房，现在就跟你喝交杯酒。此话当真？那你得赶紧好起来，官人还需要你保我的大齐江山圣迹。大王，臣妾走了以后，你有什么不明白的，朝政上你就多问问晏婴。干娘，官儿在。干娘走了以后，这大齐的边疆太平就靠你了。干娘放心，库儿誓死保卫大齐。娘娘，你别走，你别走，娘娘。大王，臣妾知道你爱美人。你要看得清楚一些，谁真正对你好，谁想害你，臣妾以后就保护不了你了。你自己多保护自己。娘娘，你别走，娘娘寡人知错。娘娘，你要好过来，我们重新来过，好吗？贵人现在不觉得你丑，有你这句话，臣妾就已经很知足了。这个是你去彩凤山接我回来送给我的玉针，我一直都不舍得针，你一定要好好的保存啊。臣妾可能不行了，保护好你自己。叶爱卿，娘娘就这么走了，现如今该如何是好啊？大王，如今娘娘一死，她的尸体不能就这么搁着呀，还是想想如何安葬。就这么埋了？你说，好好的一个人，怎么说没就没，说走就走？你不是说他是神仙吗？大夫，万物轮回，周而复始，人总有生老病死这么一天。大王，还是节哀顺变吧。大王，莫要伤心。大王想好如何安葬娘娘了吗？娘娘。对我大齐有功，生前寡人也没怎么好好对待，死后不能再愧对于他。嗯，按照我大齐国正宫国母娘娘厚葬，臣令旨。大王节哀。
参见大王。大王什么情况？大王，齐国那个丑娘娘，驾崩了。哦，你是说那一人能当万夫之勇的齐国丑娘娘，她死了？什么时候的事情？前几天刚死的，据说，是齐宣王亲自给下的葬。现在齐国正在举国哀悼呢。大王，我想齐国必定人心涣散。如果我大楚现在发动进攻，一定可以攻打下他们大齐国。是啊，大王，末将焦奎愿意亲自领兵前去攻打齐国。活捉那齐宣王，替大王您拿下这。大齐的江山，我听说齐宣王胆小怕事，此次那丑娘娘一死，简直是天助我大楚。大王，末将武兴也愿意带兵前往攻打齐国。好，张奎武兴，末将在。在。吴王特封你二人为挂帅将军，赐你们十万大军，替我大楚去讨伐大齐。待你们成功归来，孤王定重重有赏。多谢大王。大王，楚国发兵大齐，现已十万楚军，命令我大齐边境。十万楚军。现在娘娘走了，这帮狗贼就趁火打劫，这这可怎么办呢？大王，如今我干娘不在了，只能大王自己定夺了。杨景，你快帮帮寡人。大王，莫要惊慌，吉瑞已经兵临城下，这次只好迎战了。焦将军。我们已经到了大齐的边境了，武将军，焦某有一个提议，不如我们先在此安营扎寨，养足了精神，再去攻打齐国。好，我现在就去部署军队，在此地驻扎歇息。叫，叫，叫，大王，我薛坤愿带领我大齐的军队前去应战。我干娘临终前曾交代过薛坤，要力保大齐，有我薛坤在，必保大齐安好。好，好，我的好干儿，大齐的安危就全靠你了。嗯，老臣愿前去独占。好，好，好，你们快去吧，寡人在朝中等你们凯旋的消息。老臣令旨，遵命。我的好娘娘，你要在的话，就能保我大齐的安危。娘娘，你要能活过来，寡人什么都听你的。各位将军，敌众卧寡，而且他们真重，有两位武功高强的将军。今日到了我们打气最危险的时候了，各位将军，有什么？派兵布阵的好方法吗？燕大人，我觉得我们可以先派一队精兵去打头阵，一来可以打压楚军的士气，二来彰显我齐国的实力，三来消耗他们楚军的体力。这个想法不错。其他将军，你们还有什么方法吗？我们同意薛将军的看法，先派一批人打头阵。嗯，那就这么办。不过，该派谁去最合适呢？我去。薛将军，我估计焦奎、吴兴都会去，他们武功高强，恐怕我们胜算不大呀。燕大人，我也是齐国第一猛将，让我去杀他们个措手不及。薛将军
，你不能去。据老陈所知，这焦奎人称龙虎王，赛龙赛虎，比龙虎还厉害。那个五行，人称飞天豹，手段极其残忍歹毒，而且他们二人占你一人，你恐怕寡不敌众啊。我是主将，就算打不赢，我也要去，不能丢了我大齐的士气。薛将军，我们应该从长考。假如头阵我们败了，以后我们大齐的军队谁来带？这仗我们是必输无疑。末将愿意前往打头阵，末将愿意前往。也好，就劳二位将军前去打头阵。老陈燕营替齐国代王，谢谢你们了。末将遵命。焦将军，嗯，这头阵。我们该如何应战？他们是想我们士气受挫，这一仗我们一定要打赢。既然如此，焦某愿意去打头阵，先破破齐军的士气。好，焦将军，相信你定能杀他们个片甲不留。哼，能胜过我龙虎王焦奎的人，还没出生呢。让他们做顾魂夜鬼，还有，把我们的战马都牵回来，绝不能让楚军抢了去。好，燕大人，我现在就派人前去把战马牵回来。想不到，你们齐国竟然这么弱，派几名区区小将前来叫阵，真是不自量力。再不来人，本将就率军杀进宫去了，活捉齐宣王。听好了，如若你们肯出门投降，本将姑且饶你们一条狗命。如今我们的副将已经阵亡，无人再带兵出战，该怎么办？燕丞相，你在此处站稳阵脚。现在只剩我一个人了，你就让我去吧。事到如今，只好如此。薛将军，多加小心那个焦奎啊。燕大人，放心。嗯，撤，撤。齐国人怎么一个比一个啰嗦？快快下马受死！我问你，我们齐国欺负过你们楚国吗？啊！如今我干娘没了，你们趁火打劫算什么英雄？齐宣王昏庸无能，你们大齐白白占着那么好的疆土，简直就是浪费！厚颜无耻的东西！给我看招！
。你这丑鬼，究竟是何人？哼，你还好意思说我丑？你也不拿镜子照照，你自己是什么模样？莫非你便是那齐国的国母娘娘钟离春？正是。我就是大齐国的国母，变成鬼来报仇来了。我明白了，原来你们齐国使诈，骗我们楚国上钩，真卑鄙啊！哼，没错，你要是长得好看一点，我今天也许还能放了你。呸！我们大楚，人人气宇轩昂，英俊不凡。我在我大楚，人人都称俊美男子。丑是什么？我认为，我长成我这个样子，就十分的好看。<笑>哎呀，你说你要是长得像我空儿一样英俊，看着也就舒服多了。嗯，我要是长成他那副德行，那我宁愿去死。那你就快快受死吧！哎呀！呃呃呃一忙是江山社稷，一忙是儿女情长，一忙是朝阳，一忙便月上，一忙是莫问苍天，一忙是随我沙场，一忙过思量。一忙是冷漠逞强，一忙是天下粮仓，一忙还神仙，一忙似丑娘。太窄，孤岛太长，金色与谁相？